Xác lệnh nêu rõ, huy động trong năm 2024 các công dân Nga vào lực lượng dự bị tham gia huấn luyện quân sự trong các lực lượng vũ trang Nga, lực lượng vệ binh quốc gia Nga, các cơ quan an ninh nhà nước và cơ quan an ninh liên bang. Theo xác lệnh, chính phủ Nga và các cơ quan hành pháp của các chủ thể cấu thành Liên bang Nga được chỉ đạo đảm bảo thực hiện các hoạt động liên quan đến việc buộc công dân phải đi huấn luyện. Xác lệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố. Huy động để huấn luyện quân sự được tổ chức hàng năm tại Nga nhằm khôi phục kỹ năng của những công dân từng phục vụ trong các lực lượng vũ trang Nga. Theo quy định, những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc đang học đại học đã nắm vững các chuyên ngành cần thiết trong quân đội sẽ tham gia huấn luyện. Huấn luyện quân sự cũng được áp dụng cho những người đã xuất ngũ hoặc được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phát biểu tại một phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Nga sẽ chưa dừng lại nếu giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Ông cảnh báo nếu Ukraine thua trận, các nước Baltic có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Đặc biệt, theo ông Austin, các nước Baltic gồm Latvia, Litva và Estonia đều là thành viên của NATO, là những quốc gia dễ tổn thương hơn cả. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh, để ngăn chặn kịch bản Nga giành chiến thắng ở Ukraine, Quốc hội Mỹ cần nhanh chóng thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Ngày 1 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về khả năng xảy ra cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng, Phát ngôn của ông Austin về nguy cơ xung đột Nga-NATO có thể dẫn đến sự leo thang căng thẳng hơn nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 1 tháng 3 đã ký chương trình hợp tác giữa Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO năm 2024, trong đó bao gồm việc tiếp tục tái cơ cấu các lực lượng vũ trang Ukraine theo tiêu chuẩn của NATO, cũng như tăng cường hợp tác của Kiev với liên minh này. Chương trình gồm việc thực hiện 50 bước nhằm đạt được 17 mục tiêu, bao gồm hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống chỉ huy và quản lý theo chuẩn NATO, thành lập một trung tâm phân tích, huấn luyện và đào tạo chung giữa Ukraine và NATO, phát triển các tài liệu quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng theo các tiêu chuẩn NATO và đưa ra những thay đổi về luật pháp của Ukraine để tăng cường kiểm soát dân sự đối với quân đội. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1 tháng 3 đã công bố kế hoạch thực hiện đợt thả thực phẩm đầu tiên của quân đội Mỹ xuống Gaza, một ngày sau khi có thông tin lính Israel bị tố bắn vào đám đông người chờ viện trợ ở thành phố Gaza, khiến ít nhất 104 người thiệt mạng và 208 người khác bị thương. Nhà Trắng sau đó cho biết đợt thả hàng viện trợ sẽ diễn ra trong những ngày tới và hoạt động này sẽ được nhân rộng trong những tuần tiếp theo. Ngoài Mỹ, Jordani và Anh đã tiến hành thả hàng viện trợ vào tuần trước ở phía Bắc Gaza. Cũng theo Tổng thống Biden, Mỹ sẽ xem xét một hành lang hàng hải khả thi để chuyển một lượng lớn viện trợ tới Gaza, nơi người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước và thuốc men trầm trọng do chiến tranh. Một quan chức Mỹ tiết lộ hoạt động hỗ trợ vận chuyển bằng đường biển từ ship cách bờ biển địa trung hải của Gaza khoảng 390 km đang được xem xét. Đã có thêm nhiều hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống phía bắc giải Gaza bằng máy bay. Đây là lần thứ hai trong tuần này hoạt động diễn ra. Giải Gaza đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, tổng khối lượng hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza trong tháng 2 đã giảm xuống 50% so với tháng 1. Dòng viện trợ từ Ai Cập vào Gaza đã giảm đáng kể trong vài tuần qua. Trong khi đó, phía Israel cho biết không có tác động cản trở viện trợ. Trước đó trong tuần này, Jordan đã phối hợp với quân đội Pháp thực hiện 4 chuyến bay thả thực phẩm cho hàng nghìn người dân Gaza phải sơ tán do xung đột. Lực lượng phòng vệ Israel cũng sử dụng máy bay thả khoảng 160 kiện hàng viện trợ, gồm thực phẩm và thuốc men xuống 17 địa điểm dọc theo bờ biển phía nam giải Gaza. Ngày 1 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo nước này sẽ lần đầu tiên thả hàng cứu trợ xuống Gaza. Bên cạnh đó, ông Biden cho biết sẽ đề nghị Israel cho phép thêm nhiều xe tải chở hàng cứu trợ vào giải Gaza, trong khi xem xét thiết lập hành lang hàng hải để có thể đưa một lượng lớn hàng cứu trợ vào vùng đất này. Trong những ngày tới, Mỹ sẽ cùng Jordan và các nước khác thả thêm hàng cứu trợ và thực phẩm xuống giải Gaza. Kế hoạch này sẽ được Mỹ tiến hành theo nhiều đợt và trong nhiều tuần. Dự luật chi tiêu tạm thời sẽ cấp ngân sách cho một số cơ quan liên bang hoạt động tới ngày 8 tháng 3 và một nhóm bộ ngành khác tới ngày 22 tháng 3 thay vì thời hạn chót mùng 1 tháng 3 và mùng 8 tháng 3 để Quốc hội có thêm thời gian hoàn tất và thông qua dự luật ngân sách cả năm. Trước đó hôm 29 tháng 2, dự luật ngân sách tạm thời đã được cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua. Đây là lần gia hạn tạm thời thứ tư trong những tháng gần đây và nhiều nhà lập pháp kỳ vọng sẽ là lần gia hạn cuối cùng trong năm tài khoá hiện tại. Theo kế hoạch, 
Vào tuần tới, Hạ viện và Thượng viện Mỹ sẽ thông qua gói 6 dự luật chi tiêu để chuyển lên Tổng thống trước ngày 8 tháng 3. Sau đó, các nhà lập pháp sẽ làm việc để tài trợ cho phần còn lại của chính phủ trước thời hạn mới là ngày 22 tháng 3. Ở phần cuối của tiến trình, Quốc hội dự kiến sẽ phê duyệt hơn 1.600 tỷ đô la Mỹ chi tiêu cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Géjourné khẳng định Paris sẽ ủng hộ việc mở cuộc điều tra độc lập theo yêu cầu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho rằng quân đội Israel có trách nhiệm giải thích về vụ việc. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng lên án vụ nổ súng xảy ra ở phía bắc giải Gaza và nhấn mạnh mọi nỗ lực phải được thực hiện để điều tra những gì đã xảy ra. Hiện, quân đội Israel vẫn lên tiếng bác bỏ việc chủ động tấn công và cho biết xe tăng Israel hộ tống các xe tải viện trợ chỉ bán cảnh cáo để giải tán đám đông chờ nhận viện trợ nhân đạo tại khu vực phía bắc giải Gaza. Người phát ngôn cơ quan y tế Gaza cho biết, ít nhất 112 người Palestine đã thiệt mạng và các đội y tế đã không thể ứng phó với số lượng thương vong quá lớn. Hệ thống giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện và tàu điện ngầm trên hầu khắp nước Đức hôm 1 tháng 3 đã ngừng hoạt động do các cuộc đình công. Đây là đỉnh điểm sau một tuần các nhân viên trong ngành giao thông công cộng tại Đức tiến hành các cuộc đình công giải rác do bất đồng với bên sử dụng lao động liên quan đến giờ làm. Nghiệp đoàn VDI, đại diện cho người lao động trong lĩnh vực vận tải công cộng ở Đức ngày 22 tháng 2, thông báo nhân viên một số ngành vận tải công cộng sẽ đình công từ ngày 26 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3. Theo VD, ở mỗi bang, các cuộc đình công sẽ diễn ra vào những ngày khác nhau, kéo dài cả ngày hoặc vài ngày. Nhân viên mỗi loại hình dịch vụ có thể quyết định khoảng thời gian tiến hành đình công. Trong đó, ngày 1 tháng 3 là ngày đình công chính. Khoảng 90.000 người lao động trong lĩnh vực giao thông công cộng thuộc hơn 130 công ty đã tham gia vào các cuộc đình công. Các cuộc đình công đã ảnh hưởng đến 14 trong số 16 bang của Đức, trong đó có cả thủ đô Berlin, khiến giao thông công cộng tại nhiều nơi bị tê liệt. Ngày 1 tháng 3, Cảnh sát Hàn Quốc bắt đầu khám xét trụ sở và nhà riêng của những người đứng đầu Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc KMA. Đây là động thái tiếp theo của chính phủ nước này sau khi Bộ Y tế thực hiện thủ tục khiếu nại báo cáo vi phạm đối với 5 cá nhân thuộc KMA liên quan đến hành động nghỉ việc tập thể của các bác sĩ tập sự. Bộ Y tế nước này cáo buộc các cá nhân trên đã vi phạm quy định về luật dịch vụ y tế, gây hậu quả nghiêm trọng và cản trở hoạt động nghề nghiệp. Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết trong ngày 1 tháng 3 đã có thêm 271 bác sĩ tập sự quay trở lại làm việc, nâng tổng số bác sĩ trẻ quay trở lại bệnh viện lên 565 người. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 8.000 người khác đang nghỉ việc. Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, hội nghề nghiệp lớn nhất của các bác sĩ ở Hàn Quốc, đã phản đối các biện pháp gây áp lực của chính phủ và cho biết sẽ có hành động phản kháng mạnh hơn, có thể gây bất tiện cho người dân. Theo một báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới và một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế, hơn một tỷ người trên toàn cầu hiện đang sống chung với bệnh béo phì. Tình trạng này liên quan đến nguy cơ gia tăng nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như làm tăng nguy cơ khởi phát bệnh sớm về tiểu đường, bệnh tim và thận, cũng như một loạt các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác. Số người béo phì hiện nay đã gia tăng nhanh hơn dự đoán. Phần lớn là do sự chuyển đổi nhanh chóng của tình trạng suy dinh dưỡng từ thiếu cân sang béo phì ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Liên đoàn béo phì thế giới đã ước tính rằng sẽ có một tỷ người mắc bệnh béo phì vào năm 2030, nhưng con số đó đã bị vượt qua vào năm 2020 đến mức cao hơn cả số người thiếu cân ở hầu hết các quốc gia, bao gồm nhiều quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trước đây phải vật lộn với tình trạng thiếu dinh dưỡng. Ông Francesco Branca, giám đốc cơ quan dinh dưỡng và an toàn thực phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tỷ lệ béo phì và thiếu cân là gánh nặng kép của tình trạng suy dinh dưỡng. Trong 30 năm qua, tỷ lệ béo phì đã gia tăng đáng kể và tỷ lệ thiếu cân chỉ giảm ở mức độ vừa phải. Vì vậy, về tổng thể, sự kết hợp này được gọi là gánh nặng kép đã khiến tình trạng dinh dưỡng của người dân trở nên tồi tệ hơn. Tỷ lệ lưu hành cao nhất được quan sát thấy ở quần đảo Thái Bình Dương và Mỹ cũng như ở Nam Mỹ. Điều này đặc biệt xảy ra đối với bệnh béo phì. Ở những quốc gia nơi tỷ lệ suy dinh dưỡng cao vào những năm 90, nhưng mức giảm này lại bị bù đắp bằng sự gia tăng lớn hơn nhiều về tỷ lệ béo phì. Béo phì và thiếu cân được phân loại theo chỉ số khối cơ thể BMI, tính theo tỷ lệ cân nặng trên chiều cao. Người trưởng thành được phân loại là béo phì nếu chỉ số. 
không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Taylor Swift trong thời điểm hiện tại khi mà nữ ca sĩ vẫn đang chứng tỏ bản thân là siêu sao nước Mỹ lớn nhất. Cô là chủ đề bàn tán của khán giả với những chuyến lưu diễn hoành tráng hay những kỷ lục bị phá vỡ. Cơn sốt về nữ thần tượng còn lan đến nhiều lớp học ở thủ đô Manila của Philippines. Một trường đại học hàng đầu tại đây đã triển khai khóa học nghiên cứu về người nổi tiếng, tìm hiểu về nữ ca sĩ và các tác động của cô đối với văn hóa đại chúng toàn cầu. Trước đó, nhiều trường đại học nổi tiếng khác trên thế giới cũng có những khóa học về Taylor Swift như Đại học Harvard, Đại học Texas hay Đại học California. Tại một trường đại học hàng đầu ở Philippines, một nhóm các sinh viên đang xem và phân tích một số tài liệu khá độc đáo, các bài báo về Taylor Swift trên mạng xã hội. Lần đầu tiên, trường đại học Philippines cung cấp một khóa học để nghiên cứu về vị thế người nổi tiếng, cũng như tác động xã hội của Taylor Swift, nữ ca sĩ từng 14 lần đoạt giải Grammy. Khóa học được chủ trì bởi giáo sư Charis Bryan, có tựa đề Taylor Swift, nghiên cứu về người nổi tiếng. Khóa học nhằm hướng dẫn sinh viên phân tích về cơn sốt toàn cầu của ngôi sao nhạc pop 34 tuổi này. Nhiều người cho rằng khóa học về Taylor Swift thì luôn là về các giai điệu hoặc lời bài hát của cô ấy. Quan điểm này tất nhiên không sai, nhưng ở Đại học Philippines, chúng tôi tập trung phân tích Taylor Swift từ góc độ nghiên cứu người nổi tiếng. Điều này có nghĩa là khóa học sẽ đi sâu nghiên cứu cách thức truyền thông đưa tin về nữ ca sĩ với tư cách là người nổi tiếng và vai trò của cô như một biểu tượng xuyên quốc gia. Khi nữ ca sĩ đến lưu diễn châu Á trong tuần này, hơn 300 sinh viên đã đăng ký khóa học tự chọn, lấp đầy ghế chỉ trong vòng vài phút. Thậm chí trước nhu cầu ngày càng lớn của sinh viên, Đại học Philippines đã phải tổ chức một lớp học thêm. Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề xã hội có liên quan đến Taylor Swift mà chúng tôi phải đối mặt. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã truyền cảm hứng cho tôi để nhìn ra thế giới với góc độ rộng hơn. Tôi hy vọng nó sẽ giúp ích cho tôi trong lĩnh vực mà tôi đang theo đuổi. Theo nhà cung cấp dịch vụ phát nhạc trực tuyến Spotify, Taylor Swift là nghệ sĩ có số lượt phát trực tuyến nhiều nhất ở Philippines cũng như trên toàn cầu vào năm 2023. Từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 3, nữ ca sĩ sẽ có 6 buổi diễn Eras Tour tại Singapore, điểm dừng chân duy nhất của cô ở Đông Nam Á. Hơn 300.000 vé đã được bán cho những người hâm mộ đã xếp hàng qua đêm dưới cái nóng thiêu đốt. Những hình ảnh quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai của Hà Nội 18 giờ.